ஹாய் திஸ் இஸ் டாக்டர் ஆர் கிஷோர் குமார் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு இந்த பப்பி சீரீஸில் வந்து டூ பார்ட் டூவில் வந்து ஒரு மென்டலி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டாமினன்ட் பப்பியை வந்து நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஏன் அந்த டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா நிறைய பேர் பப்பியை வாங்கி வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு ராட் வீலர் டாபர்மன் இதெல்லாம் வாங்கி வளங் வளர்த்ததுக்கப்புறம் ஏழு மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் அதாவது புதுசாக வந்தவங்கள பார்த்து குறைக்க மாட்டேங்குது அந்த கார்டிங் சென்ஸ் இல்லை எல்லாருக்கிட்டையும் ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகுது இல்லை ஓவராக பயப்படுது மேலே ஏதாவது டச் பண்ணால் யூரின் போகுது வாக்கிங் எடுத்துகிட்டு போகும்போது பயந்து ஓடுது இல்லை நம்மளோட வரமாட்டேங்குது வெஹிக்கிளை பார்த்து பயப்படுறது அந்த மாதிரி இடி இடிச்சா பயப்படுறது வெடி வெடிக்கும் போது பயந்து யூரின் போகிறது இந்த மாதிரி நிறைய பிஹேவியரல் டிசார்டர்ஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதையெல்லாம் தவிர்க்கணும்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போதே ஒரு நல்ல பப்பியை வந்து டாமினண்ட்டான மென்டலி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பப்பியை வந்து செலக்ட் பண்ணாக்க இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வராது அந்த பப்பியை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சி செலக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி தான் அந்த இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு திங் என்னன்னாக்க நீங்கள் ஒரு பப்பி வாங்கணுன்னாக்க பெட் ஷாப்பில் போய் வாங்குறது நல்ல ஐடியா இல்லை ஏன் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு பப்பியை இல்லை மூணு பப்பியை வந்து ஒரு கேஜியில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதோட பயந்து போயிருக்கோம் அம்மா விட்டு பிரித்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அங்கே போனாக்கா உண்மையான அந்த பப்பியோட கே கேரக்டரை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு பப்பி வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு லிட்டர்மெண்ட் அதாவது குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் அம்மாவோட இருக்கிற இடத்துல போய் பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறது தான் ஒரு பெஸ்ட்டான மெத்தடு அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பெட் ஷாப்பில் எல்லாம் கொஞ்சம் இயர்லியராகவே எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுவாங்க ஒரு மினிமம் ஒரு பப்பி வந்து அம்மாவோட நாற்பத்தஞ்சு நாள்லேருந்து ஐம்பது நாள் எக்ஸாக்ட்லி நாற்பத்தொம்பதாவது நாள் வரைக்கும் அம்மா கிட்டே இருந்தால் தான் நிறைய பிஹேவியர்ஸை வந்து அம்மா கிட்டே இருந்து அது குட்டிங்கள்லாம் வந்து கற்றுக்கிடும் லேர்ன் பண்ணிக்கிடும் ஸோ இயர்லியராக வீண் பண்ணும்போது நிறைய பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் அம்மா தான் கற்றுக் கொடுக்கும் அம்மாவோட இருக்கும்போது தான் அது எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கிடும் ஸோ இயர்லியராக வந்து அம்மா கிட்டே இருந்து இருபத்தஞ்சி நாளில் பப்பி எடுக்கிறது முப்பது நாளில் பப்பி எடுக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் அம்மா கிட்டே இருந்து கற்றுக்கிடாதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த மாதிரி நாய்க்குட்டிகளுக்கு வந்து எதிர்காலத்தில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நிறைய வரும் ஃபுட் அக்ரேஷன் காட்டுறது சில நேரம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் செய்ய கடிக்கிறது பயப்படுறது ஸோ அந்த மாதிரி பிஹேவியரல் டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் எப்போ வரும்னா சீக்கிரமாக வீண் பண்ணுற குட்டிங்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இயர்லியராக வீண் பண்ணும்போது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அம்மா கிட்டே இருந்து அந்த மதர் மில்க்கு குடிக்கும்போது தான் நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரும் ஸோ அம்மா கிட்டே இருந்து சீக்கிரம் நம்ம பிரிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அந்த பிஹேவியரல் டிசார்டர்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது அம்மா கிட்டே இருந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பிரித்த பெண் நாய்க்குட்டிகள் வளர்ந்து எதிர்காலத்தில் குட்டி போடும்போது ஸோ அந்த ப்ளஸ் அண்ட் ஆவை எல்லாம் க்ளீன் பண்ண தெரியாது குட்டிங்களை கவனிச்சுக்கிட்ட தெரியாது குட்டியை போட்டுட்டு ஒதுங்கி ஓடுறது ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்குது நார்மலாக ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபீமேல் டாக் வந்து அந்த மதரிங் மெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதுவே வந்து பத்திரமாக பார்த்துக்கிடும் ஸோ அந்த ப்ளஸ் அண்ட் ஆவை எல்லாம் அதுவே க்ளீன் பண்ணிடும் ஸோ மோஷன் யூரின் எல்லாம் லிக் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறதுலேருந்து அது டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சா பாடியை வந்து அப்படியே சுருட்டிக்கிடும் அம்மா சுருட்டிக்கிட்டு அந்த டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்துறது எல்லாமே அம்மாவே செஞ்சிடும் இது ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபீமேல் வந்து மதரிங் எபிலிட்டி அதிகமாக உள்ள ஒரு ஃபீமேல் பண்ணக்கூடிய விஷயம் சில நேரம் ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சி நாளில் நீங்கள் ஃபீமேலை பிரிச்சிட்டிங்கன்னா அது குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் குட்டியெல்லாம் கவனிக்காது எதிர்காலத்தில் வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் ப்ரீடிங் பண்ணி குட்டி போடும்போது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய வரும் ஸோ அதையெல்லாம் தவிர்க்கணும்னா நம்ம பப்பியே வந்து பப்பி ஸ்டேஜ்லேயே கரெக்டான ஒரு பப்பியை வந்து செலக்ட் பண்ணோம் அதை எப்படி செலக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்கு சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஸோ அதையெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஒரு பப்பியை வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அம்மாவோட ஒரு பத்து இல்லை ஒரு ஆறு ஏழு பப்பி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க நேராக அங்கே போய் பார்க்கும் பொழுது ஸோ அந்த பப்பிங்களை எல்லாம் விளையாட விடும் போதே தெரிஞ்சிடும் எந்த பப்பி வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்குது எது சப்மசிவாக இருக்குது எது எல்லாத்துலேருந்து தான் ஐசோலேட் ஆகியிருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் வாட்ச் பண்ணாலே தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அந்த ரூமுக்குள்ளே இப்போ ஒரு இடத்துல குட்டி ஒரு அம்மாவோட ஒரு அஞ்சாறு குட்டி இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துக்கு போனோன்னுமே இந்த டாமினண்ட்டான பப்பீஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன சட்டம் கையை சுண்டுறது இல்லை கை தட்டினீங்கன்னா உங்களை நின்று அப்படியே வாழெல்லாம் மேலே தூக்கிக்கிட்டு ஆக்டிவாக பார்க்கும் சில ப
பயத்தில் ஓடி போய் வாழெல்லாம் வந்து ரெண்டு காலுக்கு நடுவில் போயிடும் ஸோ அந்த பயந்துக்கிட்டு ஓடி போய் ஓரமாக ஒதுங்கிறது நம்மளை நேராக ஐ காண்டாக்ட் பார்க்காதுன்னே ஓடி போய் ஒரு மூளையில் உட்காந்துக்கிடும் ஸோ அந்த மாதிரி பப்பியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சை டைப்னு சொல்லுவாங்க சைன்னா ரொம்ப வெக்கப்படுறது பயந்தாங்கொழிங்க ஸோ இதெல்லாம் ஜீனில் வர்றது தான் இப்போ ராட் வீலரில் வந்து இல்லை ஜெர்மன் ஷப்பரில் ஒரு ஏழு குட்டி ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு பிறக்குது அப்படின்னா எல்லா குட்டியுமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது எல்லாமே ஃப்யூச்சரில் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் கார்டிங் பண்ணுறது ப்ரொடக்ஷனுக்கு எல்லாமே யூஸ் ஆகாது அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பப்பி இருக்கும் சிலது நல்லா கார்ட் பண்ணும் சிலது பயந்தாங்கொழியாக இருக்கும் ஸோ ஹியூமன்ஸில் என்னென்ன வேரியேஷன் இருக்கோ அத்தனை வேரியேஷனும் டாக்ஸ்லேயும் இருக்கும் ஸோ ஜெர்மன் ஷப்பர்னால் எல்லாரையும் கடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பப்பி அதே மாதிரி ராட் வீலர்லேயும் நம்ம அதனால தான் வந்து இந்த பப்பியை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுங்கிறதையே நம்ம ஒரு டாப்பிக்காக இப்போ பார்க்குறோம் சில பப்பி வந்து ஒரு அஞ்சு பப்பி இருக்குது ஒரு அம்மாவோட அப்படின்னா சிலது ரொம்ப ஹைலி எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் பார்த்தோன்னே அவங்க பின்னாடியே உடியாரம் கையை தட்டினா உடியாரம் லிக் பண்ணோம் ஃபேண்ட்டை பிடிச்சி கடிச்சு இழுக்கிறது ஷூஸை வந்து கடிக்கிறது அதெல்லாம் ஹைலி எனர்ஜெட்டிக் அந்த மாதிரி டாகை வந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அதோட நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண வேண்டி வரும் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அது வந்து அங்கே இங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி வரும் சில பப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்மசிவாக இருக்கும் சப்மசிவ்னாக்க நீங்கள் வந்து கையை தட்டினோடனே உங்கள்கிட்ட கிட்ட வரும் வந்து பார்த்துட்டு லிக் பண்ணோம் ரொம்ப ஆக்டிவாகலாம் இருக்குது அந்த கடிக்கிறது எனர்ஜி எனர்ஜி லெவல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பப்பியை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிறதையெல்லாம் லிசன் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப அமைதியாக வீட்டில் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கான டாக் அதாவது ஹைலி எனர்ஜெட்டிக் பப்பின்னு சொல்லுவாங்க துரு துருன்னு இருக்கிறது ஸோ அதை வந்து எதாவது சும்மாவே இருக்காது எல்லாத்தையும் போட்டு கடிக்கிறது அந்த மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்கும் யாருக்கும் பயப்படாது ஸோ அந்த மாதிரி பப்பியெல்லாம் எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ட்ரைனிங்கு வந்து நம்ம நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி வரும் சிலது சப்மசிவான பப்பி இருக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எனர்ஜி லெவல் கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கடிக்கிறது துரு துருன்னு இருக்காது ஆனால் ஆளுகிட்ட பயப்படாமல் வந்து நம்மள்ட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் கையை லிக் பண்ணோம் ஒரு சாந்த குணம் ஒரு அமைதியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பப்பி எடுத்தோம்னா வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையெல்லாம் வராது வீட்டில் வந்து அதை கடிச்சிருச்சு ஒயரை கடிக்குது ஷூஸை கடிக்குது அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக வரும் இன்னும் சில டைப் ஆஃப் பப்பி இருக்குது அது இண்டிபெண்ட் திங்கிங் சொல்லலாம் இண்டிபெண்ட்டாக அதுவே டிசிஷன் எடுக்கும் நீங்கள் கூப்பிட்டாவெல்லாம் வராது அது நினச்சி பார்க்கும் நினச்சா வரும் ஸோ அது மாதிரி இண்டிபெண்ட்டாக திங்க் பண்ணி டிசிஷன் எடுக்கிற பப்பியும் இருக்குது இந்த அது இந்த மூணு பப்பி கூட நம்ம வந்து ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணி வளர்த்தரலாம் இந்த நாலாவது டைப் வந்து ஷை டைப்னு சொல் சொல்லக்கூடிய இந்த ஷை டைப்பாக உள்ள பயந்தாங்கொழித்தனம் அதிகம் உள்ள பப்பியை எடுத்தோம்னா தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் நிறைய வர்றது ஸோ அது அந்த மாதிரி பப்பியை வந்து நீங்கள் வளர்க்கும்போது நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணாது ஐசோலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ ஒரு வெடி வெடிச்சா பயந்து ஓடும் இடி இடிச்சா பயப்படுறது ஏதாவது சின்ன சத்தத்தை பார்த்து பயப்படுறது பப்ளிக்கில் வாக்கிங் எடுத்துகிட்டு போனால் பயப்படுறது ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது சில நேரத்தில் வந்து அதை வந்து தொடும்போது கடிக்கிறது ஸோ பயத்தில் கடிக்க ஆரம்பிக்கும் அடுத்து வந்து தொடும்போது யூரின் போகிறது ஸோ எல்லாரோடையும் மிங்கிள் ஆகாது ஃபுட்டு வைக்கும்போது கிட்ட போனாக்க இன்செக்யூராக இருக்கும் அது யாரையும் ட்ரஸ்ட் பண்ணாது இந்த மாதிரி ஷை டைப் ஆன பப்பி ஸோ நம்ம சாப்பாட்டை எடுக்க வராங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்கள கடிக்கிறது அதான் ஃபுட் அக்ரெஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒரு பப்பியை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது அதோட கேரக்டரை பார்த்து அம்மாவோட இருக்கும்போது செலக்ட் பண்ணுறது தான் ஒரு பெஸ்ட்டான மெத்தடு ஒரு லெட்டர்மெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பப்பி ஒரு ஏழு எட்டு பப்பி இருக்குன்னாக்கா ஒன்று ஒன்று கடிச்சு விளையாடும் அது எதுக்காக அப்படின்னா நான் தான் இங்கே பலசாலின்னு மற்ற பப்பிங்களுக்கு தெரிய வைக்கிறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு பப்பியும் வந்து ட்ரை பண்ணும் சில பப்பி வந்து ரொம்ப டாமினண்டாக இருக்கும் அதை ஆல்ஃபான்னு சொல்லுவாங்க மேலாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபீமேலாக இருக்கலாம் ஆல்ஃபா மேல் அடுத்து பீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹையர் ஆர்க்கின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு தலைவன் இருக்கும் அது கடிக்கிற பவர்லேயே மற்ற பப்பிங்களுக்கெல்லாம் புரிய வச்சிடும் நான் தான் இங்கே வந்து பலசாலி என்னோடய பேச்சை தான் எல்லாத்தையும் கடிக்கணும் கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த கடித்து அதோடய பவரை வந்து மற்ற பப்பிங்களுக்கு வெளிப்படுத்துறது தான் அந்த கடித்து விளையாடுற ஒரு ஆட்டிடியூடு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபுட்டு வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த டாமினன்ட் பப்பியை வந்து
அந்த நேரத்தில் நீங்கள் முட்டி போட்டு ஒரு கையை தட்டுறீங்க இல்லை ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அந்த குட்டி இருக்கிற ரூமில் அடிக்கும்போது பயந்து ஓடுற பப்பியெல்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எப்போயுமே எந்த பப்பி வந்து நம்மளை வந்து அப்ரோச் பண்ணுது கான்ஃபிடெண்ட்டாக விளையாடுது ஒரு அறிமுகம் ஏற்கனவே அறிமுகமானவங்கள்ட்ட பழகிற மாதிரி பழகிற பப்பியை எடுத்தால் இந்த மாதிரி பயந்து ஓடுறது ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் கண்டிப்பாக வராது ஒரு டாமினண்ட்டான பப்பியோட பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் அந்த ரூமுக்குள்ளே ஒரு அஞ்சாறு பப்பி இருக்குது அம்மாவோட ஒரு வெசில் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து தரையில் அடிக்கிறீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் ஜாமான் எடுத்து தட்டுறீங்க தட தடன்னு தட்டும்போது சில பப்பீஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நின்று வாழை எல்லாம் அலர்ட் ஆகி அப்படியே கூர்ந்து கவனிக்கும் சில பப்பி வந்து ஓடி போய் ஓ அந்த கார்னரில் வந்து பயந்து ஒழிஞ்சிக்கிடும் ஒன்று ரெண்டு வந்து அது என்னென்னு வந்து பார்க்கும் ஸோ அந்த சத்தம் வர்ற இடத்த நோக்கி வந்து பார்க்கும் அந்த மாதிரி பப்பீஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து வளர்க்கும்போது அந்த மாதிரி பயப்படுறது இந்த புதிய யாராவது புதுசாக வர்றவங்கள பார்த்து பயந்து ஓடுறது வெக்கப்படுறது இல்லை வந்து கடிக்க ட்ரை பண்ணுறது அதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் கடிக்கிறதுலே ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று பயத்தினால கடிக்கிறது ஒன்று கார்டிங்காக கடிக்கிறது பயத்தினால கடிக்கிறது என்னென்னா ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் யாரோ வேணுமாலும் கடிக்கும் ஆனால் கான்ஃபிடண்ட்டான பப்பி வந்து வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஓனர் இருக்கும்போது புதுசாக வர்ற ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸாக கடிக்காது ஏன்னா ஓனர் பார்த்துக்கிடுவார்னு அதுக்கு தெரியும் ஸோ அவங்க ஏதாவது வந்து ஓனரை அடிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு இல்லை ஓனரை டாமினேட்டர் திட்டுறாரு கையை நீட்டி பேசுகிறார் அந்த மாதிரி நேரத்தில் மட்டும்தான் கடிக்கும் அதுதான் கான்ஃபிடண்ட்டான ஒரு டாகு ஸோ அந்த பயந்தாங்குழி டாகை வந்து புது ஆளுங்களை பார்த்தாலே வந்து நம்பிக்கை இல்லாமல் எல்லாரையும் கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது டெரக்டோரியல் அக்ரேஷன் கூட சொல்லலாம் ஸோ நம்பிக்கை இல்லாதனால வர்றவங்க போகிறவங்களை எல்லாம் கடிக்கும் ஆனால் நல்ல ஒரு மென்டலி பேலன்ஸ்டான டாகு வந்து ஓனர் இருக்கும்போது யாரையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கடிக்காது ஸோ ஏன்னா ஓனர் இருக்கார் அவர் பார்த்துக்கிடுவார்னா அது சைலண்ட்டாக ஒரு ஓரமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்கிறத அப்ரு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓனரும் அவரும் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுகிறாங்களா ஒரு எனிமிட்டியாக பேசுகிறாங்களான்னு தேவைப்பட்டால் வந்து கடிக்குமே ஒழிய எல்லா நேரத்துலையும் கடிக்காது அதான் பேலன்ஸில் அதான் மென்டலி ஹெல்த்தியான ஒரு டாகுக்கும் அந்த மாதிரி பயந்தாங்குழிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ ஓனர் இருக்கும்போது நார்மலாக ஓனர் ஒரு அவங்க ஃப்ரெண்டு கடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அமைதியாக இரு அப்படின்னாக்கா அந்த டாகு வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அமைதியாக இருக்கும் இதான் வந்து ஒரு மென்டலி ஹெல்த்தியான டாகு சில வந்து பயந்தாங்குழியாக உள்ளது வந்து டிஃபெண்டிங் நம்மள ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க இவங்க யாரோ என்னமோன்ட்டு எல்லாரையும் கண்ணாமனான்னு கடிக்கும் வர்றவங்களையெல்லாம் கடிக்கும் அதை பார்க்குறவங்கள கடிக்கும் ஸோ எதுக்கு கடிக்கிறோம்னே அதுக்கு தெரியாது அது எதுக்குன்னா நான் யாரையும் நம்பாது ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டியிலேயே பயந்தாங்குழியாக இருக்கிறது ரொம்ப ஷை டைப்னு சொல்லக்கூடிய பப்பி தான் அந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் வந்து கண்ணா பண்ணான்னு எல்லாரையும் கடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு பப்பி வாங்குறத நீங்கள் பெட் ஷாப்பில் போய் வாங்காமல் எங்கள் லிட்டர்மெண்ட் ஆகியிருக்குது அதோட அம்மா அப்பாவோட கேரக்டர் என்ன அது அதுங்க ஹெல்த் வைஸ் நல்லா இருக்குதா ஸோ பப்பி ஹெல்த்தியாக இருக்குங்கிறத பார்க்குறதுக்கு சில சிம் இதை வந்து வாங்கும்போது சிலதை பார்க்க வேணும் ஒன்று வந்து ஐஸ் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் டிஸ்சார்ஜ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி மூக்கு பார்க்கும்போது ஈரமாக இருக்கணும் சளி இருக்கக்கூடாது வயிறு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிவார்மிங் எல்லாம் சரியாக பண்ணலை நியூட்ரிஷன் சரியாக இல்லைனாக்கா பானை மாதிரி இருக்கும் பாட்பெல்லின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கின் வந்து நல்லா சைனிங்காக இருக்கணும் லூஸ் மோஷன் அந்த வாழை தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு சிலையெல்லாம் லூஸ் மோஷன் போனதுக்கான அடையாளம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அடுத்து வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு அதாவது மதருக்கு வந்து எல்லா வேக்சினும் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் ஸோ ஏன்னா அந்த மதர்லேருந்து தான் கொலஸ்ட்ரல் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாம் அந்த பால் வழியாக குட்டிகளுக்கு வரும் ஸோ அதப்போ வந்து குட்டியும் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து அதோட இப்போ லார்ஜ் ப்ரீடுனாக்கா ஹிப் டிஸ்பிளேஷியாக இருக்குதா வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா எப்பையும் அம்மாவோட குட்டியை இருக்கும்போது பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறது தான் ஒரு பெஸ்ட்டான மெத்தட் பெட் ஷாப்பில் வந்து போய் வாங்குறதுல நிறைய பிரச்சனைகள் ஃப்யூச்சரில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி வந்து இருபது நாளில் இருபத்தஞ்சி நாளில் ஒரு குட்டி அம்மா கிட்டே இருந்து பிரித்து வாங்குறதும் தப்பான ஒரு விஷயம் அதனாலேயும் நிறைய பிஹேவியரல் டிஸார்டர்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த பப்பி சீரீஸில் இப்போ இந்த வாரம் நம்ம பார்த்தது ஒரு டாமினன்ட் மென்டலி ஹெல்த்தியான பப்பி எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபாரின்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் அப்ரூவல் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஜெர்மன் யூரோப்பில் எல்லாம் வந்து அந்த செக்யூரி
ஸோ ஒரு நல்ல டாக் வந்து சோசியலைஸ் ஆன டாக் வந்து ஒரு பப்ளிக்கில் வந்து நம்ம வாக்கிங் எடுக்கும்போது யாரையும் கடிக்கக்கூடாது அதான் மென்டலி ஸ்டேபிளான ஒரு டாகு ஸோ அந்த வீடியோவையும் இதில் வச்சுருக்கேன் ஜட்டி பீன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீடிங் அப்ரூவல் டேஸ்ட்டுன்ட்டு அதே மாதிரி கன் ஷாட்டுக்கு பயப்படக்கூடாது வெடி வெடிச்சா பயப்படக்கூடாது ஸோ தேவை இல்லாமல் யாரையும் கடிக்கக்கூடாது இந்த டெஸ்ட்லே எல்லாம் பாஸ் பண்ணுறத தான் ப்ரீடிங்க்கே அங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க லீகலி அப்போ தான் அங்கே வந்து ப்ரீடிங்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் அந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் இல்லை ஸோ நம்ம அதனால் இங்கே வந்து ஒரு மேல் ஃபீமேல் நல்லாயிருக்கு சைஸ் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னா மேட் பண்ணுற ப்ரீட் பண்ணுற பழக்கம் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நம்ம தான் வந்து வாங்கும்போது பப்பியை பார்த்து செலக்ட் பண்ணணும் அது எதுக்காக அந்த ப்ரீடிங் அப்ரூவல் டெஸ்ட்டு வச்சுருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு பேரண்ட்ஸுக்கு அதாவது எல்லா டெஸ்ட்டையும் பாஸ் பண்ணக்கூடிய கன் ஷாட்டுக்கு பயப்படாத ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக செக்யூரிட்டி அதாவது ஓனரை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுற டாக்ஸை வந்து ப்ரீட் பண்ணால் குட்டிங்களுக்கும் அது வருங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்தியாவில் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் இல்லாததுனால நாம் தான் பார்த்து ஒரு லிட்ருமண்ட்லேருந்து செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ என்னுடைய சேனலில் வந்து எல்லாத்துக்குமே வீடியோ இருக்குது ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எல்லாத்தையும் பாருங்கள் அதோட இதில் வந்து என்னுடைய வெப்சைட்டையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் போனீங்கன்னா என்னோடய காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஃபேஸ்புக்கு பேஜ் நான் எழுதின ரிட்டன் ஆர்டிக்கல்ஸ் எல்லாமே அதிலேயே இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் பாருங்கள் எல்லா பெட்ஸ் லவ் பெட் லவ்வர்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ